Okay, Assalamualaikum and very good morning uh, to all my student uh, three Amin. Uh, so today we are going to chapter one, which is stimuli and responses. And our classes will be taught in English, but my explanation will be dual language. Saya juga akan menerangkan di dalam bahasa Melayu. Baik, so kita akan pergi lebih detail uh, dalam tajuk ni. Kita nak tengok apa yang kita akan belajar dalam chapter ni. Baik, baik yang seterusnya. Okay, kita akan pergi kepada human nervous system. Pada minggu ni kita akan pergi kepada human nervous system. So, human nervous system is divided into two types of nervous system which is the central nervous system or we call it as a control center and second one is a the peripheral nervous system. Peripheral nervous system. Okay, the first one, central nervous system uh, include consists of brain control and in and it's control all activities of human body and the spinal cord control the involuntary action such as like knee jerks okay knee jerks ni dekat kawasan lutut kamu tu kalau kamu ketuk guna hammer ha, nanti kaki kamu akan terangkat secara automatik so itu, itu kita panggil involuntary action the action that cannot be controlled by ourselves kita tak control tindak balas tu central nervous system yang control So the second one is a peripheral nervous system that transmit impulse. So what is impulse actually, guys? Okay, saya akan highlightkan point penting dekat sini ya. Eh. Okay, first one, human nervous system terbahagi kepada dua sistem saraf pusat. Dalam bahasa Melayu kita panggil sistem saraf pusat, central nervous system. Yang kedua, peripheral nervous system, sistem saraf periferi. So ada dua jenis sistem saraf. Okay. The first one is central nervous system consists of brain and also the spinal cord. Second one is peripheral nervous system that transmit impulse. So what is impulse actually? Impulse is an electrical signal. Isyarat elektrik yang bergerak daripada uh, receiver ataupun kita panggil dia receptor bergerak pergi ke otak dan otak akan interpret interpret impulse tu sebagai maklumat so sebab tu lah contohnya macam ni lah saya tengah bercakap tu so, suara ataupun bunyi saya tu adalah stimulus ataupun rangsangan iaitu bunyi bunyi tu tadi akan sampai ke telinga kamu sekarang ni sama ada melalui headphone ataupun speaker dekat laptop so bunyi tu tadi akan didengar oleh telinga telinga akan menerima rangsangan bunyi tu tadi dan maklumat tu akan dihantar ke otak dan otak akan terjemahkan oh itu suara cikgu ataupun itu suara cikgu Azudin Sir Azudin is talking so itu bagaimana cara sistem saraf periferi tu berfungsi melalui penghantaran impulse from the sensory organ nah ini saya cakap tadi sensory organ organ diria kita ada berapa organ diria? lima organ diria telinga kulit mata hidung dan juga li lidah some of human <laughs> Tak tahulah betul kita tak tapi memang betul they have a six sense of it uh, six sense lah kita panggil organ dari yang keenam dia macam ada dia boleh feel some, something dia boleh nampak sesuatu uh, tapi dalam science kita hanya ada ada lima so peripheral nervous system transmit impulse from the sensory organ through the central nervous system and going to the muscle or glands so dia akan bergerak daripada organ diria pergi kepada sistem saraf pusat dan seterusnya akan berlaku tindak balas ataupun kita panggil dia effectors that uh, including uh, that includes the muscle or glands muscle otot kita glands ni kita panggil kelenjar okey point number 2 voluntary action are action that we are aware and involuntary action the action that which carry on automatically okay, kita ada dua jenis action dua jenis uh, tindak balas tindak balas voluntary apa ya dalam bahasa Melayu sekejap tindakan terkawal involuntary action tindakan tak terkawal yang berlaku secara spontan ataupun berlaku secara automatic contoh dia degupan jantung kamu kita tak kawal tak kawal jantung kamu eh? degupan jantung kita tak dapat kawal tetapi kalau mata, telinga atau pernafasan kita dapat kawal. Jadi itu beza voluntary action and involuntary action. So next, right? 
we go into the next slide. Okay, so here we have the figure about the human nervous system. Okay, as I mentioned before, we have the central nervous system, the first part of human nervous system, and second one is peripheral nervous system, systems of periphery. Okay, oops, sorry guys. Jadi ini adalah dua dua komponen utama main component of human nervous system yang melibatkan okey kalau kita tengok kat sini eh kalau central central nervous system sistem saraf pusat dia melibatkan otak dan juga spinal cord spinal cord adalah saraf saraf tunjang yang ini kita melibatkan ganglion dan juga nerve okey kenapa ada ganglion dan juga nerve sebab berlakunya pergerakan impuls tu tadi okey daripada organ deria kepada muscle ataupun otot kita baik kita pergi yang seterusnya seterusnya oh. baik okay, ini pun sama juga sistem uh, sistem saraf ataupun nervous system okay, yang ini tak perlu terlalu, tahu terlalu detail lah cuma kamu perlu tahu ada dua part tadi ni saya cuma nak tunjukkan bagaimana uh, sistem saraf tu berada di dalam tubuh badan kita tubuh badan manusia baik now we going to the figure about voluntary and involuntary action tindak balas uh, terkawal dengan tindak balas ataupun tindakan luar kawalan yang tidak terkawal The responses of human body to stimuli can be divided into two voluntary action and also involuntary action So we can see uh, three figures here below the example of response of human body The first one is reading a book A student is reading a book uh, figure, figure B uh, Figure about withdrawing a hand from a hot object okay, Dia lepaskan tangan daripada objek yang panas and then the third one is the peristalsis in esophagus peristalsis is the process of uh, bolus movement bolus mean as uh, food that has been eaten by human maksudnya makanan yang kamu makan kamu telan lalu dekat peristalsis tu makanan tu bergerak secara bolus eh sorry makanan tu kita panggil bolus dia bergerak secara peristalsis peristalsis is a contraction and relaxation of esophagus muscle dia bergerak macam pacat lah bergerak sikit-sikit 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 sebelum sampai dekat perut kamu itu kita panggil peristalsis so based on these three figures can you identify which is a voluntary action and which one is a not or involuntary action yang mana satu tindakan yang terkawal yang mana satu tindakan tidak kawalan ataupun tindakan luar kawal so basically we can find out that reading a book is a voluntary action membaca buku tu adalah tindakan terkawal sebab kita boleh kawal lah nak baca buku nak belajar nak tengok video ni so itu adalah tindakan terkawal while figure B and figure C is a example of involuntary action which is the action that can uh, that have been triggered by certain situation and then cannot be controlled by human dia berlaku secara spontan uh, secara luar kawal ok next we going to the next slide ok here we have a specific uh, term or specific uh, definition or explanation about nervous action we have a voluntary action tindakan terkawal and involuntary action tindakan tidak terkawal ok in voluntary action involve skeletal muscle For example, raising your hand to answer a question or oh, uh, focusing on a book to read So, itu adalah contoh tindakan yang terkawal yang kita sedar dan kita lakukan mengikut kehendak kehendak kita sendiri Follow our intuition, follow your heart uh, Itu orang cakap, listen to your heart While involuntary action uh, pula adalah tindakan yang melibatkan involve the skeletal muscle For example, knee jerk melibatkan tindakan muscle ataupun otot involve smooth muscle cardiac muscle or gland okay. contohnya tekanan darah tinggi kita boleh kawal ke? tidak boleh kawal degupan jantung kita tidak boleh kawal proses peristalsis dalam esophagus yang dalam gambar raja tadi pun kita tidak boleh kawal ok yang itu kita masukkan tindakan terkawal dan tindakan tidak 
kawal ataupun tindakan luar kawalan. Okay, guys. Another example of involuntary action kita boleh cari. Cuba kamu dapatkan satu tindakan uh, tindakan terkawal dan satu lagi tindakan luar kawal. Okay. Uh, pernafasan kita, adakah dia tindakan terkawal ataupun tindakan luar kawalan? Contohnya, uh, menarik tangan pada objek yang tajam. Tindakan terkawal ke tindakan luar kawalan? Luar kawalan involuntary. Terkawal voluntary. In English term eh. So next, we go to the uh, next slide. Okay, this is our brain. So, our brain is consists of cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. As you can see here, uh, for your syllabus, this is the only part they have. we have to know. Cerebellum. Okay, here we have a medulla oblongata. And the largest part is cerebrum. Cerebrum, cerebellum and mandula oblongata. Mandula oblongata ni macam yang salur tu. Yang belakang ni cerebellum. Yang besar macam penyapu tu. Yang sebahagian besar otak kita tu yang ada frontal lobe, parietal lobe, occipital temporal. Yang itu tak perlu tak perlulah kamu tahu terlalu detail. Uh, melainkan kalau kamu dah ambil biologi nanti ataupun you going to the uh, dentist or clinical classes lah. Tapi cuma kamu perlu tahu yang itu adalah cerebrum. Cerebrum, cerebellum dan juga medula oblongata yang mengawal tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. Baik. So this is the pathway of transmission information in voluntary action. Dalam tindakan terkawal, ini adalah laluan bagaimana kamu dapat mendengar, kamu dapat melihat, kamu dapat merasa, kamu dapat merasa makanan, kamu dapat menghidu. Ha. Ini adalah laluan umum. Laluan semua manusia akan lalui benda yang sama. Kecuali yang saya akan cerita kecuali yang kat mana. Okay, so this part you have to remember all the way from the stimulus, from stimulus, Okay. and then going to the receptor stimulus dalam bahasa Melayu rangsangan rangsangan tu tak kisah dalam bentuk bunyi bahan kimia dalam udara bahan kimia dalam makanan cahaya yang menyebabkan kita boleh nampak uh, rasa panas sejuk, sakit dan juga tekanan itu adalah rangsangan itu adalah stimulus and then it will going to the receptor receptor adalah penerima rangsangan tu contoh Telinga kamu. Telinga kita menerima rangsangan bunyi. Contoh lain, lidah kita. Lidah menerima rangsangan daripada bahan kimia dalam dalam makanan. That one we call it as a receptor. Then it will go into the sensory efferent. Uh, example here we give, uh, example here neuron. Neuron is the pathway ataupun laluan yang mana receptor tu akan menghantar impuls. it will transmit or trigger impulse isyarat elektrik oh sorry guys isyarat elektrik yang akan dihantar kepada neuron neuron ni akan hantar kepada interneuron yang ni berlaku di dalam otak so otak akan interpret the data interpret the information that have given by a neuron sorry that have given by a impulse impulse tu akan bergerak ke otak otak akan terjemahkan sama ada Uh, penglihatan ke, pendengaran ke, bahan kimia yang kamu rasa ataupun bau. Jadi dia akan bergerak semula kepada neuron. Maklumat akan dihantar kepada neuron semula dan akan dihantar kepada efektor dan akhir sekali akan berlakulah tindak balas or respond. Contoh, kamu akan dengar, oh itu suara cikgu, sekian-sekian-sekian. Oh ini bau, ini bau, bau taik kucing. Oh sedaplah makanan ni ataupun eh gelapnya tak nampak. Ha, so itu respon kita terhadap stimulus yang berlaku di sekeliling kita. So uh, you have to remember all the way from the stimulus to respond. The pathway of transmission signal. Okay yang ini contoh. Ini kamu nampak air, rangsangan, mata kamu melihat. Dan seri neuron bergerak, impuls bergerak pergi dekat otak. Your central nervous system ataupun otak kamu conscious talk. Ataupun kamu punya decision making. Dahaga. Saya minum air. Ya. So, 
respon tu akan bergerak pergi kepada motor neuron. Motor neuron akan menghasilkan gerak balas. Otot kamu ataupun your intuition akan menggerakkan diri kamu untuk mengambil air tersebut. So inilah bagaimana keadaan tu yang berlaku. Proses ni ataupun the pathway ni tak berlaku dalam masa satu saat dua saat. Kurang daripada satu saat. Berlaku secara cepat sebab dia adalah isyarat elektrik. Along the way ni, semua laluan ni daripada sini sampailah ke efektor yang bergerak adalah impuls. Okay, yang ni kamu boleh jelas eh. Impuls yang bergerak. Impuls adalah isyarat elektrik. Isyarat elektrik bergerak sangat pantas. So, maklumat tu akan cepat berlaku. Ha, dia bukan pernah nampak tak kalau kamu tengok penagi dadah. Have you ever seen a mud pit or a drug addict? Ha, kan kamu kalau kamu, kamu, kamu perasaan dia punya respon tu ataupun gerak balas dia sangat perlahan terpotong tangan yang katalah dia dah ambil dadah banyak-banyak dia potong tangan aduh sakitnya ha, sepatutnya manusia yang normal respon dia akan berlaku dengan pan pantas ha, sebab tu lah orang demam dia akan ambil ubat panadol so dia punya impuls tu akan bergerak slow berbanding keadaan normal ha, sebab tu kalau Uh, dia ria bau dia kurang, dia rasa dia kurang bila waktu kata kita demam. Ha, itu kita nampak kesan dia yang berlaku pada diri kita. Okay. Next, we going to the involuntary action. Tindakan yang luar kawalan. Okay, the pathway is same like a voluntary action except it not going to the central nervous system which is our brain. Dia tak pergi terus pada otak dia pergi kepada spinal cord saraf tunjang dan dikawal oleh saraf tunjang sebab dia bukan berlaku pada uh, bukan berlaku pada apa maksud saya dia bukanlah perlukan uh, inner talk maksudnya tak perlu kamu fikir benda tu jantung ber, berdegup berapa kali sekarang ni berapa lama aku dah bernafas ah tak maksudnya macam itulah dia berlaku secara spontan without Our talk, without kita tak terfikir apa benda tu, benda tu berlaku. Sedang kita bercakap pun, sedang, benda tu sedang berlaku. Kamu mendengar suara saya pun, proses tu sedang berlaku. Itu yang kita panggil involuntary action. Okay, next. Our reflect arc when hand is touch a hot object. Ha, yang ni, tadi saya bagi saya tanya tadi. Have you ever seen, uh, have you ever touch accidentally a hot kettle? Tiba-tiba terpegang kettle yang panas. Tak pen- ha, kalau siapa ada pengalaman, kamu akan nampak respon tu berlaku secara spontan dan tak bergerak ke otak. Dia bergerak jugalah kita rasa sakit. Ada bunyi suara sakit. Okey, kamu tengok kat sini. Eh. Pain stimulus. Rasa sakit. Organ diria, kulit. Bergerak. Impas tu bergerak. Bagi kepada. Ha, yang bergerak ni dia bergerak melalui neuron lah. Neuron. Neuron is the pathway. Laluan dia. Bagi kepada saraf tunjang. Final cord. And then bergerak kembali kepada motor neuron. Motor neuron ni akan trigger impuls pada, ot- pada otot, our muscles. And then, akhir sekali, rasa sakit tu tadi akan menyebabkan tindakan kita menarik tangan kita daripada rasa sakit tadi ataupun kita yang panas. Cerik yang panas tu tadi. Okay, jelas eh? Okay. That's it. So, try to do the simple practice on below and then try to do the activity, simple activity with your partner, with your sibling, somebody. Uh, simple saja aktivitinya, just follow the instruction and then uh, I will get the, what we call lah, uh, reflection lah uh, from all of you. Okay, thank you. Assalamualaikum.